ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന ബോട്ടണിയിലെ ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ മുണിറേ കിങ്ഡം മുണിറേ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതുപോലെ പ്രോട്ടിസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്ന കിങ്ഡം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ ഫംഗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ കിങ്ഡം ഫംഗയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം വിറ്റാക്കറിൻ്റെ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ അഞ്ച് കിങ്ഡംസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു കിങ്ഡംസ് ഒന്നാമത്തേത് കിങ്ഡം മൊണീറ അതുപോലെ കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാണ് കിങ്ഡം മൊണീറ കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റ അതുപോലെ കിങ്ഡം ഫംഗൈ കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് ആൻഡ് കിങ്ഡം അനിമാലിയ ഓക്കെ ഈ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ കിങ്ഡം മൊണീറയെ കുറിച്ചും കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റയെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ കിങ്ഡം ഫംഗസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ട് പേരും മോൺ കിങ്ഡം മൊണീറയും അതുപോലെ തന്നെ കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റയും പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെൽ സ്ട്രക്ചറുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആയിരുന്നു പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെല്ലായിരുന്നു അവരുടെ സെല്ല് ഇനി കിങ്ഡം ഫംഗസ് മുതൽ കിങ്ഡം ഫംഗായ് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് പ്ലാന്റെയും അനിമാലിയും ഒക്കെ യു കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് എന്താണ് പ്രോ കാരിയോട്ടിക്കും യു കാരിയോട്ടിക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പ്രോ കാരിയോട്ടിക് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത ഓർഗാനിസംസിന് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെല്ല് എന്ന് പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് സെല്ലിന് ഒരു എന്താണ് സെല്ലിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് സെൽ ഓർഗനൽസ് ഉണ്ടാവും സെൽ ഓർഗനൽസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഗോൾഗി ബോഡീസ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് എൻവലപ്പുള്ള ഓർഗനൽസ് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും യു കാരിയോട്ടാണെങ്കിൽ യു കാരിയോട്ടിക് സെൽ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ട്രൂ സെൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ സെല്ലുലാർ എൻവലപ്പ് ഉണ്ടാവും സോറി ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് ഉണ്ടാവും ന്യൂക്ലിയസിന് അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഓർഗനൽസ് അതായത് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഗോൾഗി അപ്പാരിറ്റസ് ഒക്കെ പോലുള്ള ഒരുപാട് സെല്ലുലാർ ഓർഗനൽസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ ബൗണ്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് ഇല്ലാത്ത സെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെല്ല് എന്ന് പറയുക പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെല്ല് വെച്ചിട്ടാണ് മൊണീറയുടെയും പ്രോട്ടിസ്റ്റയുടെയും ഒക്കെ സെല്ല് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഫംഗസിൻ്റെയും പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും അനിമൽസിൻ്റെയും ഒക്കെ സെല്ല് യു കാരിയോട്ടിക് സെല്ലാണ് ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസും അതുപോലെ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഇനി ഫംഗസിൻ്റെ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം കിങ്ഡം കണ്ടെയ്ൻസ് മോർ ദാൻ വൺ ലാക്ക് സ്പീഷീസ് ഒരുപാട് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് കിങ്ഡത്തിൽ അതായത് ഫംഗൈ എന്ന് പറയുന്ന കിങ്ഡത്തിൽ ഒരുപാട് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന കൂണ് മഷ്റൂംസ് ഒക്കെ ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് അല്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ് ഈസ്റ്റ് സക്കാരോമൈസിസ് സെർവേസി എന്ന് പറയുന്ന ഈസ്റ്റ് ഫെർമെൻറ്റേഷനിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈസ്റ്റും ഒരു ഫംഗസ് ആണ് ഇനി ഫംഗസ് പാത്തോജൻസ് ആയിട്ട് മാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരുപാട് ഡിസീസ് കോസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗസും ഉണ്ട് ഏതായാലും എല്ലാ ഫംഗസിനെ കുറിച്ചും ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ നമുക്ക് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ ഓൾ ഹാബിറ്റ്സ് ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് എല്ലാ ഹാബിറ്റാറ്റ്സിലും ഉണ്ട് അതായത് സോയിൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ട്രീ ബാർക്കിൽ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റാറ്റ്സിൽ ഇവർ അവൈലബിൾ ആണ് ഓൾസോ ഗ്രോസ് ആസ് പാരസൈറ്റ്സ് ഓൺ ദി ബോഡീസ് ഓഫ് അതർ ഓർഗാനിസംസ് പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മറ്റുള്ള ഓർഗാനിസംസിൽ അവരിൽ നിന്ന് ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വളരുന്ന ഓർഗാനിസംസിനെ നമ്മൾ പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ പാരസൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗസും ഉണ്ട് റെഡി ഇനി ദ ആർ എയ്തർ സാപ്രോട്രോഫ്സ് ഓർ പാരസൈറ്റ്സ് സാപ്രോട്രോഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സും അതുപോലെ അനിമൽസൊക്കെ എന്താണ് ഡൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഡെത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ റിമെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെമനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ
അവശിഷ്ടങ്ങളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതിൽ നിന്നും അബ്സോർപ്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ വഴി ന്യൂട്രീഷൻ നടത്തിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡിങ് നടത്തിയിട്ടാണ് ഇവർ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ അതല്ലെങ്കിൽ പാരസൈറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റുള്ള ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ ജീവിക്കുന്നത് അബ്സോർപ്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഫുഡ് അവർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ഡെഡ് ആൻഡ് ഡീകെയിങ് മാറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലാന്റ് ഡൈ ചെയ്തു അത് എർത്തിൽ അതിൻ്റെ ബോഡി അവൈലബിൾ ആണ് ആ ബോഡിനെ പിന്നെന്താണ് പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിൽ ഇവർ ഉൾപ്പെടുന്നു അതായത് ആ പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ഫംഗസ് ആണ് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആരുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മുടെ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ ബോഡിയിൽ അപ്പോൾ അവരുടെ ഡെത്തിന് ശേഷം അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പീസസ് ആക്കി ചെറിയ ഇൻഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുക ആ പണി ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഫംഗസ് ആണ് ഫംഗസ് അതിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതേ ഹെൽപ്പ് ഇൻ റീസൈക്ലിംഗ് ദി ഇൻഓർഗാനിക് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ നേച്ചർ അതായത് ഇങ്ങനെ ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലുള്ള ഇതുപോലുള്ള മറ്റു പ്രോസസ്സുകളിലൂടെ കോംപ്ലക്സ് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസിനെ കട്ട് ചെയ്ത് പീസാക്കി ഇൻഓർഗാനിക് എലമെൻറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ട് അവർ മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഓൾറെഡി നേച്ചറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻഓർഗാനിക് എലമെൻസിനെ അവർ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം അതിനെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഇനി സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫംഗൈ ഈസ് കാൾഡ് മൈക്കോളജി മൈക്കോ എന്നുള്ള വേർഡ് ഫംഗസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് മൈക്കോ ഓക്കെ ഫംഗസിൻ്റെ സ്റ്റഡീനെ നമ്മൾ മൈക്കോളജി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഹെട്രോട്രോഫിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഡു നോട്ട് മേക്ക് ദർ ഓൺ ഫുഡ് അല്ലേ സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെ നമ്മൾ ഓട്ടോട്രോഫിക് ഓർഗാനിസംസ് എന്നാണ് വിളിച്ചത് ബാക്ടീരിയയിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോട്രോഫിക്കും ഹെട്രോട്രോഫിക്കും അതുപോലെ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക്കും കീമോ സിന്തറ്റിക്കും എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓർഗാനിസംസ് നമ്മൾ ബാക്ടീരിയൻ്റെ കേസിൽ കണ്ടു അല്ലേ ഇവിടെ ഫംഗസ് മുഴുവനായിട്ടും ഹെട്രോട്രോഫിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ബാക്ടീരിയയും പ്ലാന്റ്സിലും ബാക്ടീരിയയിലും അതുപോലെ പ്ലാന്റ്സിലും ഒക്കെ ഓട്ടോട്രോഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് അല്ലേ എന്നാൽ നമ്മൾ അനിമൽസിലും അതുപോലെ ഫംഗസും ഒക്കെ എന്താണ് അവരൊക്കെ ഹെട്രോട്രോഫിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷനുള്ള ആളുകളാണ് ഇനി മൾട്ടി സെല്ലുലാറാണ് ഏകദേശം എല്ലാവരും ഫംഗസിൽ എല്ലാവരും മൾട്ടി സെല്ലുലാറാണ് എക്സെപ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് അതിനൊരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് ഈസ്റ്റ് ഒരു യുനി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഇനി ഇവരുടെ ബോഡി ഫിലമെൻ്റസ് ആണ് ഫിലമെൻ്റസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിലമെൻ്റ് പോലെ അല്ലെ ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ബോഡി കാണപ്പെടുക ബോഡി ഫിലമെൻ്റസ് ആണ് ഇനി ബോഡി കൺസ് ഓഫ് ലോങ് ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാൾഡ് ഹൈഫേ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഹൈഫേസ് കാൾഡ് മൈസിലിയം ഫംഗസിൻ്റെ ബോഡി സാധാരണ എന്താണ് ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുക ഈ ഓരോ ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ ഹൈഫേ എന്നാണ് വിളിക്കുക അതുപോലെ ഒരുപാട് ഹൈഫേ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് മൈസിലിയം എന്നാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫംഗസിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ടേംസ് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് ഹൈഫേ രണ്ടാമത്തത് മൈസീലിയം ഹൈഫേ എന്ന് പറയുമ്പം ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വിച്ച് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദി ബോഡി ഓഫ് ദി ഫംഗസ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഹൈഫേ എന്ന് പറയുക മൈസീലിയം എന്ന് പറയുമ്പം ഒരുപാട് ഹൈഫേ കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഹൈഫേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മൈസീലിയം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി മൈസീലിയം തന്നെ ഒന്നുകിൽ അസെപ്റ്റേറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റേറ്റ് ആവാം അതായത് സെപ്റ്റ് സെപ്റ്റം പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മൈസീലിയത്തിൽ സെപ്റ്റം പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സെപ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ക്രോസ് വാൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം മൈസീലിയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഫേനെയാണ് നമ്മൾ സെപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫേ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സെപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫേ ഹൈഫേ ഇനി ഹൈഫേൽ സെപ്റ്റം ഇല്ല എങ
അസപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫെ എന്ന് പറയാം അസപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫെ ഓക്കെ അപ്പൊ സെപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെപ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈ ബോഡി ഓഫ് ഫംഗസ് അതായത് ഹൈഫയിലുള്ള ക്രോസ് വാൾസിനെയാണ് നമ്മൾ സെപ്റ്റം എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ സെപ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സെപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫെ എന്ന് പറയും ഇല്ല എങ്കിൽ അസെപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫെ എന്നും പറയും ഓക്കെ സെപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫെ കണ്ടെയ്ൻസ് ക്രോസ് വാൾസ് ഓർ സെപ്റ്റ ഇൻസൈഡ് ദി ഹൈഫെ ഡ്യൂ ടു പ്രസൻസ് ഓഫ് സെപ്റ്റ സെപ്റ്റ ദർ ആർ സെപ്പറേറ്റ് ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സെൽസ് ഇൻ ദി സെപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫെ സെപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള സെൽസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലേ എന്നാൽ അസെപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ സെപ്റ്റം ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാ ന്യൂക്ലിയസും എന്താണ് ഒരുമിച്ചാണ് കാണപ്പെടുക ഡ്യൂ ടു പ്രസൻസ് ഓഫ് സെപ്റ്റ ദർ ആർ സെപ്പറേറ്റ് ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സെൽസ് ഇൻ ദി സെപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫെ അല്ലേ ഇവിടെ കാണിച്ചതുപോലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫെ ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ അസെപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫെ റെഡി ഇങ്ങനെ സെപ്റ്റം പ്രസൻ്റ് ആണോ ആബ്സെൻ്റ് ആണോ എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും നമ്മൾ ഫംഗസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്താൻ ഫംഗസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ നാലഞ്ച് ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കുന്നുണ്ട് അതിലുള്ള അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് എന്താണ് ഹൈഫേൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ റെഡി ഇനി സെപ്റ്റ ആർ പെർഫൊറേറ്റഡ് മോളിക്യൂൾസ് ഓർഗനൽസ് ആൻഡ് സൈറ്റോ പ്ലാസം ക്യാൻ മൂവ് ബിറ്റ്വീൻ സെല്യുലാർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സെപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സെപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഓരോ സെപ്റ്റയിലും ചെറിയ പോർസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോർസിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ചെറിയ ചെറിയ മോളിക്യൂൾസ് അതുപോലെ സെല്യുലാർ ഓർഗനൽസ് അതുപോലെ സെല്ലിൻ്റെ സൈറ്റോ പ്ലാസം ഇവർക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ട് അപ്പം സെല്യുലാർ ഓർഗനൽസും അതുപോലെ മോളിക്യൂൾസും ഒക്കെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പെർഫൊറേറ്റഡ് ഹൈഫെ വഴിയാണ് സെപ്റ്റ ആർ സോറി പെർഫൊറേറ്റഡ് സെപ്റ്റം വഴിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സെപ്റ്റം പെർഫൊറേറ്റഡ് ആണ് പെർഫൊറേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോൾസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ ഹോൾസ് ഉണ്ട് ആ ഹോൾസിലൂടെ ആര് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോളിക്യൂൾസും അതുപോലെ സെല്യുലാർ ഓർഗനൽസും ഒക്കെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അസെപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫെ ആണെങ്കിൽ ആർ ദി ഫംഗൽ ഹൈഫെ വിത്തൗട്ട് സെപ്റ്റ സെപ്റ്റം ഇല്ലാത്ത ഹൈഫെനെയാണ് നമ്മൾ അസെപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫെ എന്ന് പറയുന്നത് ആൾസോ കാൾഡ് സീനോസിറ്റിക് ഹൈഫെ ഈ അസെപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫെനെ നമ്മൾ സീനോസിറ്റിക് ഹൈഫെ എന്ന് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സീനോസിറ്റിക് ഹൈഫെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷനെ നമ്മൾ സെപ്റ്റം ഇല്ലാതെ മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സീനോ സിറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ സീനോസിറ്റിക് കണ്ടീഷൻ റെഡി ഇനി ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് സെൽസ് ആർ നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ അസെപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫെ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സെല്യുലാർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഇല്ല ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് സെൽസ് ഇല്ല എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഡ്യൂ ടു ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ക്രോസ് വാൾസ് ദ ആർ മെയിൻലി ദർ ആർ മെനി ന്യൂക്ലിയ ടുഗദർ ഇൻ അസെപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫെ ദസ് അസെപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫെ ആർ ജനറലി മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ഇനി ഇവരെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഓരോ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇവരെ യൂണി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് എന്ന് പറയാം ഓരോ സെല്ലായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ അസെപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫെൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റലൈസേഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് എന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആര് അസെപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫെ റെഡി അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഹൈഫെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫംഗസിൽ അതിൻ്റെ ബോഡി ഫിലമെൻറ്റസ് ആണ് ഹൈഫെ എന്ന് പറയുന്ന ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫംഗസിൻ്റെ ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഹൈഫെൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ക്രോസ് വാൾസിനെയാണ് നമ്മൾ സെപ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഹൈഫയുടെ നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ മൈസീലിയം എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫെ ആണെങ്കിൽ ആ സെപ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോറുണ്ടാവും പോർസ് ഉണ്ടാവും പെർഫൊറേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ മോളിക്യൂൾസിനും അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൽസിനും
സെല്ലുകളാണ് ഫംഗസിൽ ഉള്ളത് ഇത് സാധാരണയായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഫംഗൽ സെല്ലുലോസ് അല്ലെങ്കിൽ കൈറ്റിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സെൽവാളാണ് ഫംഗസിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ സെൽവാൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൈറ്റിനാണ് റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഗ്ലൈക്കോജൻ റെഡി ഇനി മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ സാപ്രോഫൈറ്റിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാരാസിറ്റിക്കാണ് സാപ്രോഫൈറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഡ് ആൻഡ് ഡിക്കെയിങ് മാറ്ററിൽ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസിനെ നമ്മൾ സാപ്രോഫൈറ്റിക് എന്ന് പറയാം പാരസൈറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മറ്റുള്ള ഓർഗാനിസംസിൽ നിന്നും ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസിനെ നമ്മൾ പാരസൈറ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഇനി റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫംഗൈ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് മെത്തേഡിലും റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് സെ അസെക്ഷൽ ആണെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ വെജിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്പോർസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടും അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് വെജിറ്റേറ്റീവിൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ബഡ്ഡിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫിഷൻ ഉണ്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് നോക്കാം അല്ലേ നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് എങ്കിലും പറയാം ഒരു ബോഡി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ഫ്രാഗ്മെൻസും ഒരു ഓർഗാനിസമായി മാറുന്ന പ്രൊസീജിയർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലേ ബഡ്ഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ബോഡിയിൽ എക്സോജിനസ് ആയിട്ടോ എൻഡോജിനസ് ആയിട്ടോ ചെറിയ ഒരു ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് പിന്നീട് വളർന്ന് വലുതായി അത് പിന്നെ എന്തായി മാറുന്നു ഈ ബോഡിയിൽ നിന്നും ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് മറ്റൊരു ഓർഗാനിസമായിട്ട് മാറുന്നു ഇതിനാണ് നമ്മൾ ബഡ്ഡിങ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഈ രീതിയിലുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷനും അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഫിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ബോഡി ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം ബൈനറി ഫിഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ബോഡി രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഇവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർ വഴി ക്ലമൈഡോസ്പോർ കൊണിഡിയ സ്പൊറാഞ്ചിയോസ്പോർ ജൂസ്പോർ ഇതൊക്കെ അസെക്ഷ്വൽ സ്പോർസ് ആണ് ഫംഗസിലുള്ള ഈ സ്പോർസ് പിന്നീട് മറ്റു പുതിയ ഓർഗാനിസംസായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവർ അസെക്ഷൽ സ്പോർസ് ഫോം ചെയ്യും ആ സ്പോർ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താവും പുതിയ ഓർഗാനിസമായി മാറും ഇങ്ങനെ വെജിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് വഴിയും അതുപോലെ സ്പോർ ഫോർമേഷൻ വഴിയും അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗസിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പോർസ് ആണ് ഊസ്പോർ അതുപോലെ ആസ്കോസ്പോർ ആൻഡ് ബസ്സേഡിയോസ്പോർ ഫൈക്കോമൈസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഊസ്പോർ കാണപ്പെടുന്നത് ആസ്കോസ്പോർ ആസ്കോമൈസീസിലാണ് അതുപോലെ ബസ്സിഡിയോമൈസീസിലാണ് ബസ്സിഡിയോ സ്പോർ കാണപ്പെടുന്നത് ഇത് മൂന്നും സെക്ഷൽ സ്പോർസ് ആണ് നമുക്ക് വിച്ച് വൺ ഈസ് ദി വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ദി സെക്ഷൽ സ്പോർ അല്ലെങ്കിൽ അസെക്ഷൽ സ്പോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫംഗസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക എന്താണ് അസെക്ഷൽ സ്പോർസ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലമൈഡോസ്പോർ കൊണിഡിയ സ്പൊറാഞ്ചിയോസ്പോർ ആൻഡ് ജൂസ്പോർ ഇതെല്ലാം അസെക്ഷൽ സ്പോർസ് ആണ് അല്ലേ എന്നാൽ ഊസ്പോർ ആസ്കോസ്പോർ ആൻഡ് ബസ്സിഡിയോസ്പോർ ഇത് മൂന്നും എന്താണ് സെക്ഷൽ സ്പോർസ് ആണ് റെഡി ഇനി സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ സാധാരണ എന്താണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഒരു സെല്ല് എന്താ ചെയ്യുക ഇപ്പം പാരൻ്റ് സെൽസ് രണ്ടും ഗമേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യും ഗമേറ്റ്സിൻ്റെ ഫ്യൂഷൻ നടക്കും അതിന് നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാവും സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നിട്ട് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവും സൈഗോട്ട് പുതിയൊരു ഓർഗാനിസമായി മാറും അല്ലേ നമ്മുടെ ഒക്കെ കേസിൽ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ കേസിൽ ഇവരുടെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് വഴിയാണ് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് പ്ലാസ്മോഗമി പ്ലാസ്മോഗമി എന്ന് പറയുമ്പം ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് സൈറ്റോ പ്ലാസം ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് സൈറ്റോ പ്ലാസം ഒരു ന്യൂക്ലിയ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സൈറ്റോ പ്ലാസം ഉണ്ട് അതുപോല
അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫംഗസിൻ്റെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലെ സ്റ്റെപ്സിന് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പ്ലാസ്മോഗമി രണ്ട് കാരിയോഗമി ആൻഡ് മ്യൂസിസ് കാരിയോഗമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലേ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ കാരിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ യു കാരിയോട്ടിക് പ്രോ കാരിയോട്ടിക് അല്ലേ കാരിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സോറി ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസിനാണ് കാരിയോ ഗമി എന്ന് പറയുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിയോസിസ് നടക്കും അല്ലേ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഫംഗസിൻ്റെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഉള്ളത് റെഡി ഇനി കിങ്ഡം ഫംഗസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗൈനെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തണം അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രൈറ്റീരിയാസ് കിങ്ഡം ഫംഗ ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഫോളോയിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രൈറ്റീരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തത് മോർഫോളജി ഓഫ് മൈസീലിയം മൈസീലിയം ഏത് രൂപത്തിലാണുള്ളത് അത് സെപ്റ്റേറ്റ് ആണോ അസെപ്റ്റേറ്റ് ആണോ അല്ലേ അതുപോലെ മൈസീലിയത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നതാണ് രണ്ടാമത്തത് മോഡ് ഓഫ് സ്പോർ ഫോർമേഷൻ സ്പോർ ഫോർമേഷൻ്റെ മോഡ് എങ്ങനെയാണ് സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എക്സോജീനസ് ആയിട്ടാണോ ബോഡിൻ്റെ പുറത്താണോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലാണോ എന്നതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തും അതുപോലെ മോഡ് ഓഫ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഏത് തരത്തിലാണ് നടത്തുന്നത് ഏത് വഴി എങ്ങനെയാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡീസ് ഇങ്ങനെ നാല് ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫംഗസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് ഓക്കെ ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ ഒന്നാമത്തത് ഫൈക്കോ മൈസീഡ്സ് ഫൈക്കോ മൈസീഡ്സ് ഇതിന് നമ്മൾ ആൽഗൽ ഫംഗൈ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഫൈക്കോ മൈസീസിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ആൽഗൽ ഫംഗൈ അതായത് ആൽഗൈമായിട്ട് റിസംബ്ലൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫൈക്കോ മൈസീസിനെ ആൽഗൽ ഫംഗൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആസ്കോ മൈസീസ് ആസ്കോ മൈസീസിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സാക് ഫംഗൈ സാക് ഫംഗൈ ഓക്കെ സാക് ഫംഗൈ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ആസ്കസ് എന്ന് പറയുന്ന സാക്കിലേക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആസ്കോ മൈസീസിനെ സാക് ഫംഗൈ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ബസിഡിയോ മൈസീസ് ഇതിന് നമ്മൾ ക്ലബ് ഫംഗൈ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ക്ലബ് ഫംഗൈ ഓക്കെ അതുപോലെ ഡ്യൂട്രോ മൈസീസ് ഡ്യൂട്രോ മൈസീസിനെ നമ്മൾ ഫംഗൈ ഇം പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഫംഗൈ ഇം പെർഫെക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നാല് ഗ്രൂപ്പ്സാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്കുള്ളത് ഫംഗസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് ഫൈക്കോ മൈസീസ് രണ്ട് ആസ്കോ മൈസീസ് മൂന്ന് ബസ്സിഡിയോ മൈസീസ് നാല് ഡ്യൂട്രോ മൈസീസ് റെഡി ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് എല്ലാത്തിനും എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈക്കോമൈസീസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ സാപ്രോലഗ്നിയ റിസോപ്പസ് മ്യൂക്കർ ആൻഡ് ആൽബുഗോ അതുപോലെ ആസ്കോമൈസീസിൽ ഈസ്റ്റ് ആസ്പെറിഗിലസ് പെനിസിലിയം ന്യൂറോസ്പൊറ ബെസിഡിയോമൈസീസിൽ അഗാരിക്കസ് പോളിപോറസ് പക്സിനിയ ആൻഡ് യൂസ്റ്റിലാഗോ ഡ്യൂട്രോമൈസീസിൽ ട്രിക്കോഡർമ കൊള്ളറ്റോ ട്രിക്കോ ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം പല എക്സാമുകളിലും ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് റെഡി ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ക്ലാസ് നോക്കാം അല്ലേ ഫൈക്കോ മൈസീഡ്സ് ഫൈക്കോ മൈസീഡ്സ് ദ ആർ യൂഷ്വലി കൺസിഡർഡ് ടു ബി ദി മോസ്റ്റ് പ്രിമിറ്റീവ് ഫംഗൈ അതായത് ഏറ്റവും പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈക്കോ മൈസീഡ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവർ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് അല്ലേ ഡ്യൂ ടു ദർ മോർഫോളജിക്കൽ സിമിലാരിറ്റി വിത്ത് ആൽഗെ ദ വർ നോൺ ആസ് ആൽഗൽ ഫംഗൈ ഫോർ ലോങ് ടൈം അതായത് ഇവർ ആൽഗയുമായിട്ട് സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരെ നമ്മൾ ആൽഗൽ ഫംഗൈ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് തോട്ട് ദാറ്റ് ദ ഹാവ് അഡാപ്റ്റഡ് ടു പാരസിറ്റിക് ഓർ സപ്രോഫറ്റിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഡ്യൂ ടു ഡിഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് ക്ലോറോഫിൽ ആൽഗൽ ഫംഗൈ എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ പണ്ട് ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലോറോഫിൽ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് അവർ എന്താണ് ക്ലോറോഫിൽ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അവർ പാരസെറ്റിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ
അതുപോലെ നോൺ ഫ്ലജലേറ്റ് സ്പോർട്സ് ഉണ്ട് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കേസിൽ റെഡി നോൺ ഫ്ലജലേറ്റ് സ്പോർട്സ് ഉണ്ട് ദ ഫ്ലജലേറ്റ് സ്പോർട്സ് ഓർ സൂ സ്പോർട്സ് ആർ ഓഫ് ടു കൈൻസ് യൂണി ഫ്ലജലേറ്റ് ആൻഡ് ബൈ ഫ്ലജലേറ്റ് ഫ്ലജലേറ്റ് സ്പോർട്സ് നമ്മൾ സൂ സ്പോർട്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് രൂപത്തിലുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഒറ്റ ഫ്ലജലമുള്ളത് അതിന് നമ്മൾ യൂണി ഫ്ലജലേറ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഫ്ലജലമുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ ബൈ ഫ്ലജലേറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഫ്ലജലേറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നോൺ ഫ്ലജലേറ്റ് ഉണ്ട് ഫ്ലജലേറ്റിനെ നമ്മൾ സൂ സ്പോർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു സൂ സ്പോറിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ യൂണി ഫ്ലജലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ഫ്ലജലേറ്റ് ഓക്കെ ദ നോൺ ഫ്ലജലേറ്റ് സ്പോർട്സ് ആർ അപ്പോൾ ഫ്ലജലേറ്റ് നമ്മൾ സൂ സ്പോർട്സ് എന്നാണ് വിളിച്ചത് അല്ലേ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക അതായത് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലേ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഫ്ലജലേറ്റ് സ്പോർട്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നോൺ ഫ്ലജലേറ്റ് സ്പോർട്സും ഉണ്ട് റെഡി നോൺ ഫ്ലജലേറ്റ് സ്പോർട്സും ഉണ്ട് ഫ്ലജലേറ്റ് സ്പോർട്സിൽ നമുക്ക് യൂണി ഫ്ലജലേറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ബൈ ഫ്ലജലേറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി നോൺ ഫ്ലജലേറ്റും ഉണ്ട് അല്ലേ ഫ്ലജലേറ്റ് സ്പോർട്സ് നമ്മൾ സൂ സ്പോർട്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് റെഡി സൂ സ്പോർട്സ് നോൺ ഫ്ലജലേറ്റ് സ്പോർട്സിനെ എന്താണ് സ്പൊറാഞ്ചിയോ സ്പോർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഫ്ലജലേറ്റ് സ്പോർട്സിൽ സ്പൊറാഞ്ചിയോ സ്പോർട്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കുണീഡിയ ക്ലമൈഡോ സ്പോർട്സ് ഉണ്ട് സോറി ക്ലമൈഡോ സ്പോർട്സും ഉണ്ട് സ്പൊറാഞ്ചിയോ സ്പോർട്സ് അതുപോലെ ക്ലമൈഡോ സ്പോർട്സ് ഇതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ സ്പൊറാഞ്ചിയോ സ്പോർട്സ് ഡെവലപ്പ് പിന്നെ സ്പൊറാഞ്ചിയം അതായത് യു നോൺ ഫ്ലജലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലജലം ഇല്ലാത്ത സ്പോർട്സിൽ പെട്ടതാണ് സ്പൊറാഞ്ചിയോ സ്പോർട്സ് ഇത് നമ്മൾ അപ്ലാനോ സ്പോർട്സ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് സ്പൊറാഞ്ചിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് സ്പൊറാഞ്ചിയം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോർട്സ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സാക്ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ സ്പൊറാഞ്ചിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് സ്പൊറാഞ്ചിയോ സ്പോർട്സ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ക്ലമൈഡോ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഫേയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഹൈഫേയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഹൈഫേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫംഗസിൻ്റെ ബോഡിയാണല്ലോ ആ ഹൈഫേയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന തിക്ക് വാൾഡ് റെസ്റ്റിംഗ് സ്പോർട്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ക്ലമൈഡോ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലമൈഡോ സ്പോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൈഫേ ഇൻ സം ദ ഹൈഫേ മേ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊഡ്യൂസ് തിക്ക് വാൾഡ് റെസ്റ്റിംഗ് സ്പോർട്സ് നോൺ ആസ് ക്ലമൈഡോ സ്പോർട്സ് നമ്മുടെ ഫംഗസിൻ്റെ ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഹൈഫേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ ഈ ഹൈഫേയിൽ നിന്ന് നേരിട്ടുണ്ടാകുന്ന തിക്ക് വാൾഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ക്ലമൈഡോ സ്പോർട്സ് സ്പൊറാഞ്ചിയോ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പം സ്പൊറാഞ്ചിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഫ്ലജലേറ്റ് സ്പോർട്സ് ആൻഡ് നോൺ ഫ്ലജലേറ്റ് സ്പോർട്സ് ഫ്ലജലേറ്റിൽ തന്നെ യൂണി ഫ്ലജലേറ്റ് ബൈ ഫ്ലജലേറ്റ് ഉണ്ട് നോൺ ഫ്ലജലേറ്റിൽ സ്പൊറാഞ്ചിയോ സ്പോർട്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തന്നെ നമുക്ക് അപ്ലാനോ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ക്ലമൈഡോ സ്പോർട്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്ക് ടേംസ് പേരുകൾ ഓർത്തു വെക്കാം അതുപോലെ അവരുടെ സവിശേഷതകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഫൈക്കോമൈസീഡ്സിൻ്റെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഊമൈസീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫൈക്കോമൈസീഡ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ബൈ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗമറ്റേഞ്ചിയ ഊ ഗോണിയ ആൻഡ് ആന്തറീഡിയ ഇവിടെ ഞാൻ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ആന്തറീഡിയമാണ് അതുപോലെ ഞാൻ കളർ മാറ്റാം റെഡി ഇത് ആന്തറീഡിയമാണ് അതുപോലെ ഇതെന്താണ് ഊ ഗോണിയവുമാണ് അല്ലേ ഇവർ രണ്ടും തമ്മിൽ ഇതാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ ഊ മൈസീഡ്സ് ഓക്കെ ഊ മൈസീഡ്സിൻ്റെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ആന്തറീഡിയവും അതുപോലെ ഊ ഗോണിയവും ആന്തറീഡിയവും ഊ ഗോണിയവും കോണ്ടാക്ടിൽ വരും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആന്തറീഡിയം അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനെ ഊ ഗോണിയത്തിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും റെഡി ഇനി സൈഗോമൈസീസിലാണെങ്കിൽ ടു ജെനറ്റിക്കലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഹൈഫേ മീറ്റ്
ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ജനറ്റിക്കലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഇത് പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നും ഇവർ രണ്ടാളും എന്ത് ചെയ്യും കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരും എന്നിട്ട് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു സ്വെല്ലിങ് ഫോം ചെയ്യും ഈ സ്വെല്ലിങ് പിന്നീട് വലുതായി വലുതായി വരും ഇത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഫ്യൂസ് ചെയ്യും ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവരുടെ രണ്ടാളുടെയും തമ്മിലുള്ള ഈ വാള് ഇത് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തു പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും റെഡി ഈ സ്ട്രക്ചർ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ സ്ട്രക്ചർ പിന്നീട് ഒരു ഓർഗാനിസമായിട്ട് മാറും അല്ലേ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻ സൈഗോമൈസിസ് ടു ജനറ്റിക്കലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഹൈ ഫേ മീറ്റ് ഫോം സ്വെല്ലിങ് ആൻഡ് ആർ ഗ്രാജുവലി കട്ട് ഓഫ് ഫ്രം ദി ഹൈ ഫേ ബൈ എ സെപ്റ്റേഷൻ ഈ സ്ട്രക്ചർ അതായത് രണ്ട് സ്വെല്ലിങ്സും അടുത്തു വന്നു അവർ തമ്മിലുള്ള വാൾസ് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് ഒരു സ്ട്രക്ചറായി മാറി ആ സ്ട്രക്ചർ ഈ ബോഡിയിൽ നിന്നും ഹൈഫയിൽ നിന്നും ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് അത് പിന്നീട് എന്താണെന്ന് ചെയ്യുക ഒരു സ്ട്രക്ചറായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുക ന്യൂക്ലി ഫ്രം ദിസ് ടു സ്ട്രെയിൻസ് യുണൈറ്റഡ് ഫോം ഡിപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലി ദിസ് മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയഡ് സെൽ ഫോം ദ സൈഗോഡ് വിച്ച് റിമെയിൻസ് ഫോർ സെവറൽ മന്ത്സ് ആസ് ദി സൈഗോസ്പോർ ഈ രണ്ട് സ്വെല്ലിങ്സിൽ നിന്നും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് പിന്നീട് സൈഗോട്ടായിട്ട് മാറുക അത് പുതിയ ഓർഗാനിസമായി മാറും ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രക്ചർ നമ്മളൊരു പ്രത്യേക പേര് വിളിക്കുന്നുണ്ട് സൈഗോ സ്പോർ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സൈഗോ സ്പോർ എവിടെ നിന്നാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഹൈഫേയിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ജനറ്റിക് സ്ട്രക്ചറുള്ള ഹൈഫേയുടെ സ്വെല്ലിങ്സിൽ നിന്നും ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ സൈഗോ സ്പോർ എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലേ സൈഗോ സ്പോർ ഒരുപാട് കാലം അതിന് ഇരിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്താ പറയുക എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പിന്നീട് അത് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ഓർഗാനിസമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് മെത്തേഡ് പഠിച്ചു ഒന്ന് ഊമൈസീസിലാണെങ്കിൽ ഗെമറ്റേഞ്ചിയൽ കോണ്ടാക്റ്റ് വഴിയാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് സൈഗോ മൈസീസിലാണെങ്കിൽ സൈഗോ സ്പോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സ്പോർ വഴിയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് അല്ലേ അതുവഴിയാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് റെഡി ഇനി അടുത്ത ഫംഗസ് ആണ് ആസ്കോ മൈസീറ്റ്സ് ആസ്കോ മൈസീറ്റ്സ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈസ്റ്റ് അല്ലാത്ത എല്ലാവരും മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണെന്നല്ലേ അതിൽ യൂണി സെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ളത് ഈസ്റ്റ് മാത്രമാണ് സാപ്രോട്രോപ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെഡ് ആൻഡ് ഡിക്കെയിങ് മാറ്ററിൽ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സാപ്രോട്രോപ്സ് എന്ന് പറയുക പാരാസിറ്റിക് ആണ് പാരാസിറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതർ ഓർഗാനിസംസിൽ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് കോപ്രോഫിലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോപ്രോഫിലസ് കോപ്രോഫിലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഫീഡിങ് ഓൺ ഡങ് അതായത് ചാണകത്തിൽ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കോപ്രോഫിലസ് എന്ന് പറയുക റെഡി കോപ്രോഫിലസ് ആണ് സെപ്റ്റേറ്റ് മൈസീലിയം ഇവരുടെ മൈസീലിയം സെപ്റ്റേറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂണിയൻ ന്യൂക്ലിയേറ്റ് കണ്ടീഷനാണ് ഉണ്ടാവുക സെപ്റ്റ ആർ പോറസ് സെപ്റ്റത്തിന് പോറസ് ഉണ്ടാവും മോളിക്യൂൾസിനും ഓർഗനൽസിനും ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവാൻ പോവാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇനി അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും നോക്കാം അസെക്ഷൽ ആസ്കോ മൈസീറ്റ്സിൽ ആസ്കോ മൈസീറ്റ്സിലെ അസെക്ഷൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണീഡിയാണ് കൊണീഡിയ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എൻ എക്സോജീനസ്ലി ഓൺ കൊണീഡിയ ഫോർ ഓൺ ജെർമിനേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് ന്യൂ മൈസീലിയം ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ കൊണീഡിയോ ഫോർ എന്നാണ് വിളിക്കുക കൊണീഡിയോ ഫോർ ഇവരെയാണ് നമ്മൾ കൊണീഡിയ എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ കൊണീഡിയ കൊണീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അസെക്ഷൽ സ്പോർസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ആസ്കോ മൈസീറ്റ്സ് ഇത് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ഓർഗാനിസം ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സോജീനസ് ആയിട്ട് അതായത് ബോഡിൻ്റെ പുറത്താണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാക്ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ല ഇവിടെ സ്പോർസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എക്സോജീനസ്ലി ഫോംഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണീഡിയ ആണ് അസെക്ഷൽ സ്പോർ ഏതിലെ നമ്മുടെ ആസ്കോ മൈസീസിലെ അപ്പം ഈ കൊണീഡിയനെ ബിയർ ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചറെ നമ്മൾ കൊണീഡിയോ ഫോർ എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ പി എച്ച് ഒ ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ടേം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ
എന്ത് ചെയ്തു ആ ന്യൂക്ലിയസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തു മിയോസിസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും മിയോസിസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആസ്കോ സ്പോർസ് കിട്ടും ആസ്കോ സ്പോർസ് ആസ്കസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻഡോജീനസ് ആയിട്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഗീസ് റൈസ് ടു ന്യൂ മൈസിലിയം ഇങ്ങനെ ഈ ആസ്കോ സ്പോർ ജർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ മൈസിലിയം അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗൽ ബോഡി ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യാം റെഡി എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് നമ്മളറിയാം ഈസ്റ്റ് അല്ലേ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഈസ്റ്റ് ഈസ് എംപ്ലോയിഡ് ഇൻ ബേക്കറീസ് ആൻഡ് ബ്രൂവറീസ് അതായത് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗസ് ആണ് ഈസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തേത് ഒന്ന് ഈസ്റ്റ് രണ്ട് പെനിസിലിയം നോട്ടേറ്റം അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് എംപ്ലോയിഡ് ഇൻ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പെനിസിലിൻ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള പെനിസിലിയം പെനിസിലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗസ് ആണ് പെനിസിലിയം നോട്ടേറ്റം മൂന്നാമത്തേത് ന്യൂറോ സ്പോറ ക്രാസിയ ഇവിടെ പെനിസിലിയത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പെനിസിലിയം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗസിൻ്റെ ആ സ്ട്രക്ചറും അതുപോലെ പെനിസിൽ എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും ഇനി ന്യൂറോസ്പോറ ക്രാസ ഈസ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ബയോ കെമിക്കൽ ആൻഡ് ജെനറ്റിക് റിസർച്ചസ് ഡ്രോസോഫില ഓഫ് പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം അനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ നമ്മൾ ഡ്രോസോഫിലിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ ന്യൂറോസ്പ്രോ സ്പോറനെ നമ്മൾ ജെനറ്റിക് വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഡ്രോസോഫില ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം എന്ന് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ആസ്കോ മൈസീഡ്സിൽ ഉള്ളത് റെഡി ഇനി ബസിഡിയോ മൈസീഡ്സ് ഗിൽ ഫംഗൈ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഫംഗൈ അല്ലെങ്കിൽ പഫ് ബാൾസ് എന്നാണ് പറയുക ഗ്രോ ഇൻ ദി സോയിൽ മണ്ണിലാണുള്ളത് ട്രേ ബാർക്കിലുണ്ട് അതുപോലെ പാരസൈഡ്സ് ആയിട്ടും ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ കൂണ് മഷ്റൂം ഒക്കെ ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബസിഡിയോ മൈസീഡ്സിന് ഇനി മൈസീലിയം ഇസ് മച്ച് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് ഹൈഫേ ആർ സെപ്റ്റേറ്റ് മൈസീലിയം ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആണ് ഹൈഫേ സെപ്റ്റേറ്റ് ആണ് ആൻഡ് സെപ്റ്റ ആർ പോറസ് ഓർ പെർഫോറേറ്റഡ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത അതായത് ബസിഡിയോ മൈസീഡ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതയാണ് അവിടെ അസെക്ഷൽ സ്പോർട്സ് കാണപ്പെടുന്നില്ല റെഡി നമ്മൾ ആസ്കോ മൈസീഡ്സിൽ കൊണീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ കണ്ടു അതുപോലെ ഫൈക്കോ മൈസീഡ്സിൽ നമ്മൾ അപ്ലാനോ സ്പോർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൂ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ കണ്ടു ഇവരൊക്കെ എന്തായിരുന്നു അസെക്ഷൽ സ്പോർട്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ എന്നാൽ ബസിഡിയോ മൈസീഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ അസെക്ഷൽ സ്പോർട്സ് ഇല്ല സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ബൈ സൊമാറ്റോ ഗമി ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഫ്യൂഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു സെൽസ് ഓഫ് ഹൈഫേ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മേറ്റിംഗ് സ്ട്രെയിൻസ് ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഡൈക്കാരിയോൺ ഫേസ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം മ്യൂസസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ബസിഡിയോ സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എക്സോജീനസ്ലി നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ പിക്ചർ ഉണ്ട് കറക്റ്റ് നോക്കാം അതായത് രണ്ട് മേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് തമ്മിൽ എന്താണ് ഫ്യൂഷൻ നടക്കുകയാണ് അല്ലേ രണ്ട് മേറ്റിംഗ് ടൈപ്പിലുള്ള അതായത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്ട്രെയിനിലുള്ള ഫംഗൽ ഹൈഫയുടെ സെൽസ് തമ്മിൽ ഫ്യൂഷൻ നടന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാവും പ്ലാസ്മോഗമി നടക്കും ആദ്യം ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലാസ്മോഗമി നടക്കും പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഹൈഫെ ഫ്യൂസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഡൈ കാരിയോട്ടിക് മൈസീലിയം രണ്ടിൽ നിന്നുമുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് വന്നു എൻ പ്ലസ് എൻ ടു എൻ കണ്ടീഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ കുറെ കാലം നിൽക്കും എന്നിട്ട് ബസിഡിയോ റെഡി ഇത് മൊത്തം എന്താണ് ഈ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിളിലെ ഈ ഒരു ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈ കാരിയോട്ടിക് ഫേസ് ആണ് പിന്നീട് ബസിഡിയോ ഫോറിൽ ബസീഡിയം എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും ഇവിടെ കാരിയോഗമി നടക്കുന്നുണ്ട് പ്ലാസ്മോഗമിൻ്റെ ശേഷം കാരിയോഗമി നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ടും ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സൈഗോട്ടിൽ പിന്നെ മിയോസിസ് നടന്നിട്ട് ബസീഡിയം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലേ സൈഗോട്ടിൽ മിയോസിസ് നടന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് സോറി ബസീഡിയം അല്ല ബസീഡിയോ സൈഗോട്ടിൽ മിയോസിസ് നടന്നിട്ട് ബസീഡിയോ സ്പോർട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർ എൻ കണ്ടീഷനിലാണുള്ളത് അല്ലേ സൈഗോട്ട് ടു എൻ കണ്ടീഷനിലാണ് മിയോസിസ് നടന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നു ബസിഡിയോ സ്പോർട്സ് ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ
സോറി ബസീഡിയോ അതായത് ബസീഡിയോ സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബസീഡിയോ കാർപ്പിൻ്റെ ബസീഡിയോ കാർപ്പിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബസീഡിയോ ഫോറിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എക്സോജീനസ് ആയിട്ടാണ് പുറമേയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ ബസീഡിയോ സ്പോർ ഫോം ന്യൂ മൈസീലിയം ഈ ബസീഡിയോ സ്പോർസ് ആണ് പിന്നീട് പുതിയ മൈസീലിയമായിട്ട് മാറുന്നത് ആ മൈസീലത്തിലുള്ള ജെനറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മെയ്റ്റിംഗ് സ്ട്രെയിൻസ് തമ്മിൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ സെൽസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യും പ്ലാസ്മോഗമി നടക്കും കാരിയോഗമി നടക്കും അതുപോലെ അവർ ഫ്യൂസ് ചെയ്യും സൈഗോട്ടുണ്ടാവും സൈഗോട്ടിൽ മിയോസിസ് നടക്കും വീണ്ടും ബസ്സിഡിയോ സ്പോർ ഉണ്ടാവും ഈ ബസ്സിഡിയോ സ്പോർ വീണ്ടും പുതിയ മൈസീലിയം ഫോം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ അവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിള് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്രൊലോങ്ഡ് ഡൈക്കാരോട്ടിക് ഫേസ് ഇൻ ദി ലൈഫ് സൈക്കിൾ ലേറ്റർ കാരിയോഗമി ആൻഡ് മിയോസിസ് ഒക്കെ ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഡൈക്കാരിയോൺസ് ആൻഡ് ദ ബിക്കം ദി ബസ്സിഡിയ റെഡി ഈച്ച് ബസ്സിഡിയം ഫോംസ് ഫോർ ബസീഡിയോ സ്പോർസ് ഓരോ ബസീഡിയോ സ്പോറും എന്താവും പിന്നീട് മൈസീലിയമായി മാറും അല്ലേ പുതിയ മൈസീലിയമായിട്ട് മാറും ദ ബസീഡിയ ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡീസ് കാൾഡ് ബസീഡിയോ കാർപ്സ് ബസീഡിയോ കാർപ്പ് ബസീഡിയ ബസീഡിയോ ഫോർ ബസീഡിയോ സ്പോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ടേംസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചു അല്ലേ ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായാലോ ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ബസീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ഇൻ ദി ബസീഡിയോ ഫോർ ഓഫ് ബസീഡിയോ മൈസീറ്റ് ഫംഗൈ ദ പ്രൊഡ്യൂസ് ബസീഡിയോ സ്പോർസ് ത്രൂ മ്യൂസിസ് അതായത് ഇത് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ടാണ് പിക്ചർ വരയ്ക്കുന്നത് ഇതേ നമ്മൾ ബസീഡിയ എന്ന് വിളിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ബസീഡിയോ സ്പോർസ് അപ്പോൾ ബസീഡിയോ സ്പോർസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ ഇവർ നാലാളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ബസീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ഇൻ ദി ബസീഡിയോ ഫോർ ഓഫ് ബസീഡിയോ മൈസീ ഫംഗൈ ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബസീഡിയോ സ്പോർസ് ത്രൂ മിയോസിസ് ബസീഡിയ ബസീഡിയോ കാർപ്പ് ബസീഡിയോ കാർപ്പ് ബസീഡിയോ കാർപ്പാണിത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ബസീഡിയോ കാർപ്പ് ഈ ബസീഡിയോ കാർപ്പിൽ ആണ് എന്തുണ്ടാവുക ബസീഡിയോ ഫോർ ഉണ്ടാവുക ബസീഡിയോ ഫോർ ഉണ്ടാവുക ബസീഡിയോ കാർപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പുറമേ നിന്ന് കാണുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് ഓക്കെ വിസിബിൾ എബവ് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി ഓഫ് ബസീഡിയോ മൈസീ അതാണ് ബസീഡിയോ കാർപ്പ് അപ്പം ഈ വലിയ സ്ട്രക്ചർ ഇതിനെ ഞാൻ ബസീഡിയോ കാർപ്പ് എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലേ ഇനി ഇതിൽ ബസീഡിയോ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും അതായത് ബസീഡിയത്തെ എന്താ പറയുക ബിയർ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് ബസീഡിയോ ഫോർ എന്ന് വിളിക്കുക റെഡി ഇതിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക ബസീഡിയം ഉണ്ടാവുക ഏതിൽ ബസീഡിയോ ഫോറിൽ ഓക്കെ ബസീഡിയത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ഇൻ ദി ബസീഡിയോ ഫോർ ഓഫ് ബസീഡിയോ മൈസീ ഫംഗി ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബസീഡിയോ സ്പോർസ് ഇനി ഈ ബസീഡിയത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ബസീഡിയോ സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക റെഡി ഇതാണ് നാലും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ബസീഡിയോ കാർപ്പ് ബസീഡിയോ ഫോർ ബസീഡിയം ആൻഡ് ബസീഡിയോ സ്പോർ ഈ നാല് സംഭവങ്ങളും തമ്മിൽ പല സ്റ്റുഡൻസിനും എന്തുണ്ടാവാറുണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനതൊരു പ്രത്യേക സ്ലൈഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എനിവേ അടുത്തത് ഡ്യൂട്രോ മൈസീസ് ആണ് ഡ്യൂട്രോ മൈസീസിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡീസ് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവരെ ഫംഗൈ ഇംപെർഫെക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക അതായത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഓർ നോട്ട് നോ നമുക്കിതുവരെ അറിയില്ല സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫംഗൈ ഇംപെർഫെക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക മൈസീലിയം ഈസ് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് സെപ്റ്റേറ്റ് സെപ്റ്റേറ്റ് മൈസീലിയം ആണ് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആണ് റീപ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസെക്ഷലി ബൈ സ്പോർട്സ് കാൾഡ് കൊണിഡിയ കൊണിഡിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആസ്കോമൈസീസിൻ്റെ കേസിൽ കണ്ടതുപോലെ കൊണിഡിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്പോർട്സ് വഴിയാണ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് മെനി ആർ പാരസെറ്റിക് ഓൺ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് കോസ് ഡിസീസസ് ഒരുപാട് എണ്ണം ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഫംഗസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഡ്യൂട്രോ മൈസീസിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ
നോൺ ഫ്ലജലേറ്റ് സ്പോർ ഉണ്ട് അല്ലേ നോൺ ഫ്ലജലേറ്റ് സ്പോറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്പൊറാൻജിയോ സ്പോർ ഇനി സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഊമൈസീസിലാണെങ്കിൽ ഗമറ്റാഞ്ചിയൽ കോണ്ടാക്ട് വഴിയും അതുപോലെ സൈഗോമൈസീസിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ എന്താണ് മീറ്റ് എന്താ പറയുക കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രെയിൻസ് തമ്മിലുള്ള ഹൈഫേ തമ്മിലുള്ള അവർ അവരുടെ സെൽസ് സ്വെല്ലിങ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് ആ സ്വെല്ലിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായി വരും അത് നമ്മൾ സൈഗോസ്പോർ എന്നാണ് വിളിക്കുക അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് പുതിയ മൈസിലും ഉണ്ടായി വരിക അല്ലേ സൈഗോ മൈസീസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇനി ആസ്കോ മൈസീസിലാണെങ്കിൽ അവിടെ കൊണേഡിയാണ് അസെക്ഷൽ സ്പോർ അതുപോലെ ആസ്കസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആസ്കോ സ്പോറാണ് അവിടുത്തെ സെക്ഷൽ 